亲戚的机会。就是有人要做生辰，我琢磨着，嗯，对，就是成语，是他要做生辰。最近呢，他爱上了收集短刀，我呢就画了一个短刀图。想托你帮他做一把完全与众不同的短刀。这个短刀与众不同呢，在近战搏斗时，它是一把短刀；在远距离搏斗时，它是一把长剑。在和对方实力悬殊较大的时候，能生出一些暗器，流出银针，致人力扑；当打猎的时候，还能摇身一变成为一把铁弓。除此之外，在厨房做菜的时候，还能改造成一把菜刀。所以，程昱拿着这一把，就等于拿了短刀、长剑、暗器、铁弓和菜刀，总共五件。没错，且什么时候都能派上用场。有这般好处，程昱就会将它日夜贴身的带在身边。这就是你的算盘。哼，我还细心的考虑到，这把短刀一定不能用法力来打造，要用一种新奇的自然力量来造就，才会有新意。才能代表我连三殿下送给程昱元君这份绝世无双的心意。这等小事岂能难得过我们连三殿下？更不能假于人手了。但是我的问题就在于，虽然我常打造法器，但我一般擅长以法力打造那种类似于中鼎扶摇的大器。要打造一把如此精小的短刀，实在是有些为难。我想来想去，能徒手做出这种变态的东西，只能找帝君您了。连三殿下这图设计的固然是精妙，但是有几处却略显粗糙。如果拆组之后，必定也会留下痕迹。巧夺天工四个字也会被连累的少一笔。嗯，今日真是苍天开眼，给了我一个展现自己才能的机会。我虽然不会琴棋书画，但是如若我能将这图改一改，到时候帝君也会发现我的才能并不会输给姬恒，他也会对我另眼相看了。小狐狸啊，我最近看了一段经文，尤其难解。可是帝君又总是行踪不定，你说我要不要给他留一张字条，回头向他请教？嗯嗯。姬、啊、恒拜见帝君。这两处是你添的，啊，添的不错。什么？那不是他做的。还以为你只会读书，没想到连这个也会。能将连宋这幅图看懂已属不易，还能准确的找出这两处作为润笔。你哥哥说你涉猎广泛，果然不虚。我，你既然懂这个。又对这个感兴趣，明日我开炉断刀，你来打下手吧。啊？哦哦哦，能给帝君打下手，学习些新的东西，自然自然是我的荣幸。可是我手笨，怕耽误帝君的时间。脑子不笨，一切好说。
，怎么学会咬人了？而且还是你的恩人。不是我的错，季恒他是个说谎精。这幅图不是他改的，是我改的。帝君，原来你真的只是把我当做一只宠物。小狐狸，你看，这个呀，是我和帝君专门为你做的饭盆。以前总是在想要绘制一个什么样的图案作为你的专属器号，方才我突然想起来，若是用你的爪子，岂不是更好？我到底是为了什么要画成这样子待在帝君身边？我努力了那么久。也不过是努力到了一个宠物的位置上来，我真是没用。我原本是青丘之国最受宠的小神女，就算我们青丘在等级森严的九重天看来，太不拘俗礼。可是，我吃饭也不是用一个盆，睡觉也不是用一个窝呀。我只是想亲亲亲亲他，他是不是不喜欢我啊？从前他很喜欢我的。帝君，他最近太顽劣，将他关一关。是。帝君，你方才说的“顽劣”二字，是说给我的吗？就只有顽劣。现在居然都已经沦落到要跟一头雪狮来争宠的地步了。
肯定是大鱼。嗯，走。小天下，小天下，你这是怎么了？小天下，小天下